O Novo Testamento. Bíblia na linguagem de hoje. Lucas, capítulo 1. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo o cuidado como foi que estas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo de sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas nunca tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá o nome dele de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo, Como é que eu vou saber se isso é verdade? Estou muito velho, a minha mulher também. O anjo respondeu, Eu sou Gabriel, servo de Deus. Ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse? Mas isso acontecerá no tempo certo, e porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida e durante cinco meses não saiu de casa. E ela disse, Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não poder ter filhos. Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou um anjo a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse, Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então 
O anjo continuou. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. E ele será um grande homem e será chamado filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca acabará. Então Maria disse para o anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. Fique sabendo que sua prima Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no sexto mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto, Você é a mais abençoada de todos. Todas as mulheres, a criança que você vai ter é abençoada também. <SILENCIO>